Доброе утро, друзья! Вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юля. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Сегодня 6 ноября 2021 года. Я приехала на рыбалку. На рыбалку я приехала с ночевкой, но собираюсь ловить абсолютно не белую рыбу. Я собираюсь ловить хищника на том водоеме, что вы видите сзади меня. И водоемчик этот называется Забурье. Водоем довольно уютный, со всех сторон, как видите, окружен лесом. Есть вот здесь вот такая вот дамба и максимальная глубина, которую здесь можно найти, если не ошибаюсь, до 4 или 3,5 метров. Значит, по территории проходит русличка, вода довольно прозрачная, выплескивается рыба, только что увидела, как выплеснулась рыба вот здесь вот прямо под берегом, скорее всего, это хорошая какая-нибудь щука. В водоеме есть такие виды рыб, как карп, амур, щука, окунь, много плотвы, есть красноперка, есть линь, карась. И даже лещ. Все это можно здесь ловить. Для этого можно использовать различного рода снасти. Но вообще-то водоем платный. Я была здесь летом, ловила карпа на бойлы довольно-таки успешно. А сейчас хочу половить хищника. Сделать это несколькими способами. Первый – это на спиннинг, и второй способ – это на кружки. Я очень упрашивала хозяина позволить мне половить на кружочке на живца. Это запрещено делать на данном платнике, но мне разрешили для того, чтобы я могла сравнить, что будет более эффективным – кружочки либо спиннинг. Итак, перед вами сейчас все то, что мне понадобится для рыбалки. Это моя лодка, это мой живец. Здесь же у меня кружки для этого живца, мне разрешили 5 штучек поставить. Подсак, естественно, это мой спиннинг Shimano Best Master, очень старая палочка, я их уже, наверное, почти 10 лет. На него я поставлю катушку Shimano Stradic C4 со шпулей 3000. Липгрип у меня есть, есть зевник, не любезно его одолжили, потому что я свой забыла. Спасибо огромное. Есть корсандр и, конечно же, мои приманки. Что у меня здесь по приманочкам? По приманкам у меня, как всегда, есть колебалочки мои. Есть вот такие колебалочки поменьше, не знаю, они понадобятся или нет, но я их все равно взяла. И <смех> есть немного резины. Попробуем, смотря как будет клевать, если будет хорошо клевать, на колебло, потому что я буду начинать с колебла, попробуем на резину. Ну и вообще, если совсем ничего не будет брать на блес, на либо на резину, я буду пробовать на воблера. Может быть и начинать с них. Посмотрим. Палка у меня как раз годится для твичинга, для тяжелых приманок, для большой рыбы, поэтому я думаю, что должно все получить.
Начинать я буду с колебалки Максима Копцева. Это универсальный вариант. Максимально похожий на натуральную рыбку, которая очень красиво ведет себя в воде, предназначен для небольших глубин. Такой колебалкой с одинарным крючком я смогу обкидать траву. Ну и, как правило, лучше всего засечка происходит не с тройниками, двойниками и так далее, а именно с одинарным крючком, что я уже смогла проверить на практике. Флюорокарбоновый поводок 0,4 и основная леска. Смотрите, какой аккуратный узел у меня получился. Он самозатягивающийся, то есть чем больше нагрузка, тем сильнее он затягивается, поэтому я оставляю небольшой вот здесь вот хвостик, чтобы был запас. Смотрите, какой знатный пескарь. Первое, что я хочу сделать, это, конечно, установить кружочки. Вот. Установлю кружочки и уже потом буду откидывать водоем со скринами. Кружочки у меня простые. Значит, здесь у меня стоит двойной крючок. На поводке грузик у меня... Сейчас скажу, сколько грамм. 90 грамм. Леска довольно толстая, чтобы выдержала сильную рыбу. И давайте так вот мы это дело собираем. Живца возьмем карасика. Так. Не через жабры, не через что я не буду надевать, потому что через жабры обычно реже происходит засечка. Давайте вот так. И вот так вот. И плывем дальше. Попробуем поставить ближе к камышеку. Здесь вот я вижу такое довольно выгодное место. Посмотрим. Так, в камере уже в этой в семерке села батарейка, надо менять. Установлю его тоже ближе к камышовой линии, потому что вижу, что там ходят рыбачки, которые ловят э, с берега, с понтончиков щуку вот, на спине. Поэтому я просто-напросто, чтобы не мешать на этой стороне, устанавливаю все с обратной стороны вдоль камыша. Тем более, что я уже неоднократно видела, что рыба выходила а вот, на этих местах. Глубина побольше, чем везде, где был. Все. Пятый кружок установлен. Отплываю немного в сторонку и начинаю рыбачить со спиннингом. Соответственно, если я поставила кружки камыши, я буду и колебалочкой свою тоже обрасывать камышовую линию. Так. Ну что, таки, давайте попробуем поймать какую-нибудь рыбу на самую популярную 
приманку. Давайте попробуем поймать на вобер. Сейчас садака. Давайте вот на такой вот. С небольшим заглублением посмотрим, какая реакция будет у рыбы. Потом уже будем пробовать разловить. Потому что нам надо сейчас понять вообще, что делает рыба, как она себя ведет, чего она хочет и так далее и тому подобное. Вот. Уже, наверное, где-то полчасика прошло, на кружочке ни одной сработки не было. Я считаю, что в таком случае необходимо менять место их расположения. Я побросала немножко по на спиннинг, оборвала одну блесну, за что-то зацепилась над ней. Не знаю за что, но за что-то твердое, может, какая коряга или что. Пару блесенок только успела сейчас проверить. Один воблерок, резину еще не пробовала ничего. Ну, пытаюсь упираться во что-то одно, вот, потому что нет смысла туда-сюда менять. Вот. Я уверена, что если попасть ей под нос, то она обязательно клюнет. А еще, кстати, увидела, что здесь есть бубер, почему? Потому что свежевыгрызенное дерево было. Хочу еще поставить камыши вот сюда вот переставить. Сейчас будем потихонечку передвигаться. Я знаю, что какой бы э, сезон вы не ловили, э, возле камышовой линии всегда собирается различного рода малек. Ну и, соответственно, рыба тоже может плавать именно там, караулить свою добычу. Ну что, пришло время вертушек. Вот на такую вертушку только меньшего размера я ловила щуку, поэтому она должна по ней работать. Я даже вот не ловила. Вот она. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы она у меня тут сейчас всю траву не сыграла. Ребята, там поплевочка. Там поклевочка походу у меня. Посмотрим сейчас. И прямо в том месте, где выходила рыба. Где я видела, что она выходила. Стоять на месте. рыбы просто вот ударила по пескарю и все но это уже первая сработочка пескарь конечно просто очень большой пескарик конечно очень 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 и очень большой Есть, ребят. Есть, ребятки. Ого. Есть, ребят, конечно, не то, что я планировала. Может быть, вот эта вот рыба здесь и гоняет малька. Клюнула кунек на вертушку, как я и говорила. А вот. Довольно большая для него вертуха, но он все равно взял. Это значит, что можно вполне себе использовать крупные приманки. Вот, вот такой вот окуневич у меня взял. Ну и, естественно, мы нашего красавца вот такого вот отпускаем и ждем щуку. Здорово вообще, что клюнул. Думала, щука. Нет, оказался окунь. Есть. 
есть один воблер, Косудака Маскот называется. Этот воблер должен работать везде. Самый универсальный вариант. По любой воде, по любой местности. Не глубоко заглубляется. У него стандартный размер, на котором может взять и мелкая, и крупная рыба. Любая. Поэтому давайте пробовать на него. Потому что... Ну, не знаю, ни на что не клюет, не хочет ни на что брать. Ай-яй, как-то печальненько. Так, вот сейчас попробую воблером. Не получится отсюда воблером взять рыбку, попробуем сюда поставить кружочек. Потому что место крутое для того, чтобы прятаться мелочевочки. А там, где есть ребят. Есть. Бляха, муха, видели? Была поклевка. Ай-яй-яй, была. Вот наконец-то была поклевка, причем это сто процентов была щука и не такая маленькая, знаете ли. Поэтому, в принципе, поставили рабочий вариант воблера и... Так, ребята, первая щучка, но очень маленькая. Первая, но очень маленькая щучка взяла на воблер. О, ударила, видите, догнала. Совсем малютка вот такая вот. Красота. Ну, хоть первая. И сразу видно, что ее кто-то пытался есть. То есть здесь что-то покрупнее. Ну, наконец-то я хоть хищницу поймала. Ёпсель, матрёпсель. Они... Акуня какого-то или что-то еще. О. Ну вот такая вот малышка, но ну хоть такая, пока хоть с чего-то надо начинать. Я рада, что я поймала. Это уже второй выход э, щуки где-то за полчаса. Вот, поэтому мы ее отпускаем. Зови бабушку давай с дедушкой. Взяла на такое как подвичивание, подергивание. И взяла она на воблер косадака, который у меня ловит фактически везде, на платниках, на бесплатниках, вот такой вот безотказный рабочий воблерок с небольшим заглублением среднего размера, так что вот берите на вооружение, кто не знает, на что ловить, вот такой вот воблерочек. Ребята, сработал кружочек. Сейчас едем проверять. Видно, что утянул в камыш. Потому что в камыша почти он у меня там. Сейчас проверим. Я уже прям не знаю.
Ребят, сошла, видите, хватало его, но рыбка сошла. Ой, ребят, совершенно неожиданно для себя. Вот сейчас, походу, умудрилась поймать хищника. Сейчас посмотрю. Ее, ребят. У, -у, -у щучка. Ес. Yes. Смотри. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Красот. Друзья, неожиданно для меня подвис. Я приняла решение выйти, покидать еще немножечко спиннинг. И все-таки пока выигрывает спиннинг, потому что на спиннинг у меня уже третья рыба. Еще была одна поклевка крупной рыбы, а на кружок, к сожалению, ни одной сработки. Одна какая-то левая была сработка. И вот сейчас мне снова попала щучка на воблерок. Сейчас вам покажу ее. Красотка. Вот такая вот красота на воблер Касадака. Такая вот красавица. Я не ожидал, потому что уже вообще практически темно. Щучку освободили. И отпускаем. Щука совсем мало активная на самом деле. Она практически не сопротивлялась и подвисла как бревно. И вот я ее даже держала, она практически никакого сопротивления не отказывалась. То есть она стоит прибитая. Может магнитной буре или погода на нее влияет, не знаю. ожидала, но на спиннинг я поймала больше рыбы, чем смогла поймать на кружке, точнее на кружке я не поймала ни одного хищника, ни одного, увидела пару поклевок и все, как бы это ни было странно, я думала, что на кружке будет клевать одна за одной, но ни одной рыбы я не реализовала на кружке, точнее она сама не захотела реализовываться, потому что она не клевала. Рыбалка получилась такой, какая она есть. Я показываю всегда правду. Вы смотрите мои видосики. И если они вам нравятся, подписывайтесь на мой канал. Всем не хвостанешь шеи. Пока.